it's not an accident that you are here. In this channel, you will learn tips and ideas kung paano kumita ang isang home-based mommy na kagaya ko. So, keep on watching, subscribe ka na, at click muna yung campana sa baba to keep you updated with new videos as well. Alright, in this video, kakwento ko sa inyo kung ano yung naging experience ko sa first day ko bilang English online teacher dito sa Native Camp. So, first is nakareceive ako na that long sudden lesson dito sa Native Camp which is not bad because on your first day, usually talaga um, konti lang yung lessons or usually wala pa nga. So, I'm so happy na I receive three sudden classes dito sa Native Camp sa aking first day. So, so ano nga ba yung ginawa ko before ako mag-open ng class dito sa Native Camp sa aking first day? So, tuturo ko sa inyo yung mga tips na maaaring makatulong din sa inyo kung newbie kayo dito sa Native Camp. At kung pinapanood nyo itong video na to, malamang nakapasa na rin kayo sa demo class or dun sa application process at nagsusearch kayo ng ideas or experiences ng iba ring mga teacher na nakasubok na dito sa Native Camp. So, keep on watching. Alright. First thing na ginawa ko before ako mag-open ng class dito sa Native Camp is i-familiarize mo muna yung sarili mo dun sa platform. So, familiarize, I mean, nag-browse muna ako ng nag-browse dun sa platform. Chinect ko yung, yung mga materials na possible na ituro ko. And chinect ko yung mga, mga features ng platform. Kung paano i-update yung account, kung saan makikita, makikita yung ibang mga importanteng important din kailangan mong malaman bago ka sumabak sa pagtuturo dito sa Native Camp. So, napaka, napakahalaga nun na mafamiliarize ka muna dun sa platform na gagamitin mo para hindi ka mga pa. Alright. One day din ako nag-prepare bago ako mag-open ng class sa Native Camp. So, ang ginawa ko is um, also study the flow of every lesson na nasa Native Camp. Ano yung, ano yung flow na sinasabi ko? Ito yung yung dun sa videos na sinesend sa atin ng admins yung mga tutorials so gawa kayo ng notes kung paano i-handle yung ganong klase ng lesson with the student hindi not, not necessarily na kailangan mong kabisaduhin yung laman ng lesson but kapag alam mo yung flow, alam mo yung pattern kung paano siya gagawin okay ka na so, just a tip din na baka makatulong sa inyo kung newbie kayo sa native cam. So, gawa kayo ng mga notes. Ito, ano lang talaga. Scrap lang talaga siya. Gawa kayo ng mga notes na pwede nyong i-post dun sa gilid ng computer, dun sa pinaka-monitor para maalala nyo kung ano yung gagawin. And also, ito, inilista ko din yung, yung differences nung bawat um, flow ng bawat classes dun sa grammar, dun sa free talking, sa kids, intercultural. So, gawa kayo ng, ano, gawa kayo ng notes nyo as well na madali nyo matatandaan kung paano siya gagawin. Para na rin kung sakaling mablanko kayo, titingin na kayo dun sa notes nyo at okay na. So, yun nga, use notes that will set as your reminder and it will also tell you what to do next kung sakaling nagkakanda ka na ng lesson mo. Okay, so, yun. And, ano pa ba? Yes, habang habang nagiintay din kayo ng student for a sudden class kung wala pang nakapag-book sa inyo ng class inyo is browse, i-browse nyo yung text. Um, bandang kaliwa nyo siya makikita once na binigay na sa inyo yung account nyo dun sa platform, once na naka-sign in na kayo, hanapin niyo yung text dun sa kaliwang side and then, meron dun na makakapili kayo ng mga textbook na maaaring piliin ng studyante na ituro nyo sa kanila. So, i-check nyo lang yung mga flow ng classes na gagawin nyo po sa kaling mag-book nga sila sa inyo ng lesson. And also, familiarize nyo yung sarili nyo again dun sa flow. Iyon lang naman yung pinaka-importante talagang gawin. I-familiarize nyo yung flow at yung pattern kung paano siya gagawin at kung ano yung dapat yung sundin. Kasi once mag, na nagawa nyo yun, um, mairaraos nyo 
yung klase. At syempre, bukod sa may raraos nyo, next time, kung sakaling may miss out kayo, may improve nyo pa yung sarili nyo at next time, alam nyo na rin yung gagawin. Okay, so ano ba yung yung types ng lesson na natanggap ko nung nag- open ako or nag-open ako ng slot sa native cam. So, um, yung una, actually, yung unang dalawang lesson is free talking. So, free talking, um, hindi nagbigay ng topic yung yung estudyante na naturuan ko. Dalawa sila isang around 60s or 70s and yung isa is around 20 to 25 yung age niya. And, dun sa free talking, so, Kung wala silang maitapik, you can ask them questions as well. And based on the answer na nasasabihin nila, dun din kayo mag-base kung ano yung, yung topic na baka gusto nilang pag-usapan. So, yung na-experience ko dun sa isa, and, and also pala dun sa mga, dun sa information ng sadyante, and dun sa pinaka parang profile nila or dun sa messages magbibigay sila ng notes as well kung ano yung gusto nilang gawin yung, yung studyante ko na 20 um, years old or 25 years old ang gusto lang sana niya is 20 minutes yung maging klase ba 25 minutes yung klase ng um, native camp ang gusto niya is 20 minutes lang pero I think nagustuhan niya yung flow no usapan namin and tinapos niya yung 25 minutes so, tingnan nyo din kung saan sila, kung saan sila magiging interesado dun sa mga sinasabi nyo. At kung marami silang nasabi dun sa question na tinanong nyo, malamang yun na yung topic na gusto nilang pag-usapan. Tulad dun sa isa na, uh, dun sa May 60s or 70s, um, he asked about coronavirus kasi nap napapanahon din kasi siya. So, yun yung topic na pinag-usapan natin. And, um, huwag nyo kahayaan na magputol yung usapan. You you can ask questions related dun sa topic na pinag-usapan nyo. And dun sa isa naman, dun sa uh, free talking na isang estudyante ko, na, na, nakita ko na nagkaroon siya ng interest about business. And advantage na rin pala kasi since I am a graduate of entrepreneurship. So, um, I think, Yes, naging naging interesado siya lalo dun sa lesson. Kaya, imbis na 20 minutes lang na initial request niya. So, we, we finished it and we we made it 25 minutes. And yung huling naging studyante ko naman on my first day, she chose the topic about um, grammar. Yeah, it's about grammar. And on her request, gusto lang niya tapusin ng 15 minutes yung lesson namin. But, um, after ng 15 minutes, so I asked her kung gusto pa niyang ituloy and yes, she she asked me to continue. So, I believe, ano rin, de depende rin kung makikita niya na interesado ka na turuan siya or kung, kung jolly ka or kung, kung makikita niya na interesado ka dun sa topic niya din at inter interesado ka talaga na maturuan mo siya. So, even if they requested na uh, mas shorten yung time nung lesson nyo so they, they will ask you to proceed kung feeling ko na-enjoy na nila yung klase nyo so, yun um, ano pa ba? so I think yun lang naman at saka don't, don't panic kasi pag nagpanic kayo during your first day baka mablanko na kayo at di nyo na alam kung ano yung gagawin and um, again, every time na maglalag-in kayo or every time na may time talaga kayo na ma-review ma yung mga tutorials nila, napaka-helpful talaga nun kasi yun yung pagbabasihan nyo kung paano nyo gagawin. Kasi bilang isang home-based tutor, so walang, wala kayong, um, hindi naman walang support or wal wala kayong ibang aasahan kundi yung sarili nyo. Unlike nung nasa, nasa company kayo or if you have been to a call center company so maraming team managers and floor support na lalapit sa inyo kung sakaling may tanong kayo but dito sa home based job na pipilian nyo katulad ng online English teaching so you have to um, you have to trust yourself kailangan yung sarili nyo talaga yung paghukugutan nyo ng, ng lakas at syempre um, isipin nyo din na 
every time na magkakaroon kayo ng lesson, it's gonna be the hardest lesson that you will encounter. Why? Ito yung isang bagay na natutunan ko sa aking team manager before nung ako'y nasa call center pa. So, every time na makaka-receive ka ng calls, isipin mo na yun yung pinakamahirap para, para nakaredy yung isip mo na it's gonna be tough for you and magpa-function talaga yung utak mo. And if ever na easy easy lang yung call mo or easy lang yung lesson na matatapat sa'yo, Actually, it's, it's just easy lang naman kasi kasi may mga spill dito sa native cam. So, yes, isipin nyo na it's gonna be the toughest lesson. And so that once you're done with the lesson, diba, masasabi nyo na ay, andali lang pala. Kasi you know the flow, you know the pattern, you know what to do next. And you just have to give your best. Focus kayo sa students, sinasabi nila. Always use the chat box at huwag kayong mataranta. So, presence of mind lang sa inyong first day at I hope this helps. So, at ayun nga, kung meron kayong comments or suggestions as well, kung makapanood, may mapat, makapanood man yung ibang teachers na na-experience na din na mag-first, I mean, mag-open ang class sa native camp. So, comment na din kayo para din makatulong na din sa ibang teachers na newbie as well. And ayan, um, if you have questions, again, um, message nyo din ako or comment, comment na kayo dito sa video ito. Subukan natin yung sagutin niya as well sa next vlogs natin. So, ayan, so far, okay naman yung journey ko. Nakasimula ko pa lang naman dito sa native camp. So far, so good. And less stress. Yes, if if you work from a call but uh, from a call center company before, and if you if you will try to apply here, I must say that um, it's gonna be easy for you. Of course, it, it's a different kind of work, but based sa experience ko sa three years experience ko sa BPO, kung nalaman ko lang to dati na pwede pala, possible pala talaga na kumita kahit nasa bahay ka lang. Ay, nag-invest na talaga ako sana sa um, God, I mean, sa equipments na kailangan kasi sobrang flexible ng working from home, lalo dito sa native camp. I'm not sure with other companies but um, masasabi ko na here talaga you, you can earn you can earn enough money as well na para ka rin nagtatrabaho sa labas. At ang maganda ron, hindi mo na kailangan gumising ng maaga, bumiyahin ng malayo para lang makapunta ka sa trabaho. Na kahit umuulan or um, nagkasakit ka, hindi, hindi ka na kailangan mag-worry na hindi ka makakapag-report sa trabaho. At ayun, so again, sa mga tulad ko din ng mga mummies na gusto malaman pa yung um, ways as well on how to earn while you are at home or sa mga home-based jobs. So, subscribe na kayo sa channel na ito and we will try to make more videos na helpful para sa mga katulad kong home-based mummies. Yes, because I, I know the feeling, um, yan na naman ako, I know the feeling. I, I know how it feels na nasa bahay lang kayo. At yung mga ganitong opportunity dapat talaga tinitake advantage kasi nga, ang, ang ganda na possible pala talaga na kumita kahit nasa bahay ka lang. So, ayun lang. And I'll try to make more videos as well kung pinapalo mo yung journey ko dito sa native camp. I'll try to make more videos na I hope is helpful as well para sa mga tulad kong newbie dito sa ESL world. So, it's my first company and I'm a newbie as well in online teaching. So, ayan. I hope it, help, it helps, guys. And thank you so much for watching. Salamat at pinin, pininish mo na panoorin itong video nito.